سلام یاران خوش آمدید خوش آمدید خوشحالم میبینم اتون خیلی خوش آمدید روز هشتم عزیزان فردا روز آخره و امشب شب یعده است بلندترین شب و درست از فردا لحظه به لحظه نور بیشتری میتابه و شبهای من کوتاهتر میشه و روزهای من بلندتر و فردا روزیه که زمین وارد دوره جدیدی میشه و ما نه روز از روز سیزدهم شروع کردیم هر روز مدیتیت کردیم یک ساعت فقط مدیتیت نکردیم لایه لایه از خودمون برداشتیم و اون شعر معینی کرمانشاهی پرده پرده اونقدر از هم دریدم خیش را تا که موجودی ورای خیش دیدم خیش را چقدر خوشحالم میبینم اتون سلام عزیزان من نمیتونم اسمای همتون رو بگم ولی میدونید که توی قلب منید و دوستتون دارم مرسی که آمدید مرسی که شرکت کردید مرسی ما با هم داریم کار میکنیم It's not من نیستم من خالیم من وسیله هستم برای اینکه عالم بالا رو با شما مرتبط کنم ولی کار من نیست من فقط وسیله سازم و توی این چند روز که با هم بودیم خیلی به به سلام سلام عزیزم سلام خوش آمدی عزیزم عزیزم آوا مرسی از این همه لط مرسی عاشقتونم ما شروع کردیم همینجوری من اسما رو نگاه میکنم ولی در زم حرفم هم میزنم ما شروع کردیم کارهایی که توی این هشت روز امروز روز هشتم هفت روز انجام دادیم هر چیزی که باعث میشد ما نتونیم لایت پرواز کنیم بریدیم آگاه شدیم این سنگینی که نمیذاره من برم چیه بریدیم 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 همین الان که هستید اگر احتیاج دارید آب کنارتون باشه اگر هر چیزی که باعث بشه شما تو این یک ساعت استریم و فلو انرژی قطع بشه اونو از خودتون دور کنید بنابراین آگاه باشید نمیشه هم به جریان زندگی وصل بشید هم حواستون این طرف اون طرف پخش باشه حداقل الان که با من هستید بعدا که خواستید دوباره تماشا کنید سعی کنید فضا رو آماده کنید دومین کاری که کردیم با خالی کردن چیزای سنگین سپیس ایجاد کردیم خوش آمدی عزیزم خوشحالم که با این انرژی آمدی مرسی که با این انرژی آمدی مرسی عشقم اسماتونه نمیگم ولی خیلی دوستتون دارم به به بعد وقتی که وزنها رو وزنه هایی که دست و پاگیره با جرأت و شهامت 
الهی درونی خود برتر اونا رو که بریدیم سبک شدیم فضا ایجاد کردیم بنابراین سپیس ایجاد کردن خیلی زیباست و خیلی کارگره و بعد به اصول اولیه که چگونه انسان برین باشیم چگونه راست باشیم و راستگو باشیم و ستون زندگیمون حقیقت صد باشه و بعد چگونه خود را دوست بداریم و فرمان روای سرزمین مهر خودمون باشه اینا رو همه رو تو نوارای قبل گفتم اگر میخواید برگردید و تماشا کن خوش آمدید عزیزانم خوش آمدید خوش آمدید به به خوشحالم میبینم اتون اجازه میدید قطع کنم کامنت ها رو و کارمون رو شروع کنی ممنون که آمدید ممنون از این همه لطف که می نویسی بعد از این که مدیتیشن تموم شد هم بنویسید برای اینکه من بدونم کجا هستیم سوال چیه استیت بودن این جمع چیه هرچی هست استیت عالیه چون وقتی تموم میشه خیلی فرق میکنه حتی وقتی که شروع داره میشه وقتی شما ها میاید یا حال هوای دیگه است بدون شما نمیشد من کامنت ها رو با اجازتون قطع میکنم خب یاران نفس میگیریم قرار شد که امروز مترونوم دم دستم نیست حتما نباید باشه خب به همین راحتی نه هست این زیر زیر کامپیوتر رفتیم بنابراین نفس ها رو با این ضربه ها میخوایم هممون هماهنگ باشیم خب دم نفس میگیری بازدم دم میشنوی بازدم بازدم این بیس نفس هامونه مهره ها صافه گردن صافه آرواره ریلکسه حدقه چشم آرامه و پرک سنگین و زیبا افتاده پایین و ریلکس زبانمون توی کام و توی دهانمون ریلکس تو کف دهنه به خصوص آرواره هامون خیلی ریلکس پلک سنگین چشم در حدقه چشم آرامه پوستم حساس و بیداره گوشم حساس و ذهنم در حضور و در آرامش پرزنت به همین نفس ها به همین شکل ادامه بدی یه کمی سرعتش دارم کم میکنم یعنی اینکه نفس ها یه کمی آرام تره عمیق تره و ارتباط و اتصال آسان تره. هر چیزی که به ذهن میاد و میخواد که من این لحظه رو پرزنت مومنت رو تجربه نکنم از ذهنم پاک میکنم بکنید یه صفحه سفید یه تخته سفید دید شما و اگر زن یه خطی با از این مارکرایی که ایریسبل پاک میشه 
بلا فاصله یه چیزی میاد من پاکش میکنم با تخت پاکن دوباره ذهنمو سفید شانه ها ریلکس و آرام و عقب ستون مهره ها صاف سر صاف و من نفس میکشم I am breathing in I am breathing out in دو تا نفس دیگه بگیرید با همین ریت و بعد یه تنفس دیگه شروع میکنید تنفس الان که داریم انجام میدیم دیپ بریدینگ یعنی با یک نفس دستمون روی شکمه و دم که میگیریم هوا رو مستقیم از توی ریه با فشار دیافراگ میاد پایین و شکم میاد بیرون بر امتحان کنید نگاه کنید دم بگیرید به همین ترتیب امیر دوباره روشنش میکنم ادامه بدی و آگاهانه اعلام کنید که من با دم عشق رو نفس میکشم من با باز دم عشق رو به بیرون پراکنده میکنم من با دم با عشق نفس میکشم با بازدم آمادم که این عشق رو به بیرون هدیه کنم من با دم نفس میگیرم و با بازدم نفس زندگی رو برای دیگران هدیه میکنم نفس ها خیلی مهمه یعنی ما الان تنها نفس نمی کشیم ما awareness آگاهی همه چیز رو به این لحظه دعوت کردیم و با این نفس ها داریم مدیتیت می کنیم مراقبه ما از لحظه ای که این لایف شروع شد شروع شد در حضوری نفس میکشیم و با نفس نور رو به درون دعوت میکنیم و با بازدم نور رو به بیرون برای دیگران و به هستی هدیه میکنیم با نفس هایی که دارید الان میگیرید لطفا از بالای سر مرحله به مرحله هر پنج سانت هفت سانت رو از بالای سر بررسی کنید و تا پایین نک انگشتان پا این بررسی رو انجام بدید و ببینید کجا راحت انرژی هستی 
فلو میکنه و کجا ممکنه گیر باشه فقط بهش آگاه میشید اویر میشید ابزرف کنید تماشا کنید و در تماشا جوی رو به درون دعوت کنید با نفس و با بازدم جوی رو هدیه کنید میخوایم یک تمرین نفس دیگه داشته باشیم سه تا نفس به این طریق بگیرید در زم لطف کنید آگاهانه از اول که شروع کردید الان که 16 دقیقه گذشته و همین جور که داره میگذره کاملا بررسی کنید کجا بودید کجا هستید و کجا در آینده در اون لحظه که اعلام میکنم تو اون پریزنت مومنت حالتون رو بررسی کنید خیلی خوب الان نفس همون نادی شدنمون رو انجام میدیم برای باز کردن بیشتر باز کردن چشم سومه که بتونیم امیج سازی تصویر سازی که از ما گرفته بودند و گفتند اینا خیالات واهی در حالی که این چشم که چشم جانه قدرت دیدن عالم لطیفی رو داره که با این دو تا چشم نمیشه دید بعدها که چشم جان باز شد به هر جا که حتی با دو تا چشم فیزیکی نگاه میکنید لطیف دیوار و جداری نمیمونه جدایی آب میشه ما تمام اینا رو توی این هفت جلسه گفتیم ولی الان با این نفس دوباره تکرار میکنیم این تنفس بین دو تا نیم کره راست و چپ بالانس ایجاد میکنه اولش ضربه میزنیم دو سه تا ضربه و نفس رو از چشم سوم دم و بازدم میگیریم تا حالا این کار رو نکرده بودیم بنابراین فکر کنید که نفس تو چشم سومه و دم میگیرید از چشم سوم و بازدم از چشم سوم وسط مغز پاینیر گلند دم و بازدم این دو تنگوشت اینجاست حفره راست با شست بسته میشه حفره چپ با انگوشت انگوشتری بسته میشه حفره چپ رو ببندید راست رو باز کنید نفس بگیرید هنوز این دست روی این ترد آی هست برای اینکه تمرکزمون رو بیشتر اونجا نگه داره دم رو از حفره راست بگیرید لطفا نفس رو هدایت کنید به چشم سوم انگار که یک آتش جرقه روشنایی در اونجا هست ولی شعله و گرما نداره با نفس شما خاکسترها کنار میره و این روشن میشه و اکسپند میکنه آگاه باشید گسترش و اکسپنشنش رو با هر دم و بازدم که از خفره راست میگیرید نگاه کنید بنابراین دم از حفره راسته حفره چپ بسته است حفره راست بازه و بازدم از حفره راست با هر نفس وایبریشن چشم سوم رو بیشتر ببینید امروز 
هر جایی که توی این هفت روز بودیم امروز یک قدم بالاتر و جلوتر میریم فقط یک قدم در پریزنتی در حضوری گذشته رو با قیچی بریدی بار سنگین بود و رها شدی حالا لطف کنید حفره راست رو ببندید و حفره چپ رو باز کنید نفس رو از حفره چپ بگیرید گاید کنید به چشم سوم و بازدم از حفره چپ توی تمرین های هفته گذشته گذشته رو بریدی سنگین بود بار خاطره های تلخ بود امروز نگاه کردن به اون گذشته رو توی یه رو با آینده ممکن انجام بدیم انجام میدیم و بعد آینده رو بریدیم دیگه انگشس و نگران نیستیم چون نفسی رو که الان داریم میگیریم در حضوریم در این لحظه هستیم دقیقی بعد این حضور الانمون گذشته میشه ببینید الان پریزنتی حضور داریم یه دقیقه آینده این حضور الانمون میشه گذشته داریم چی کار میکنیم؟ داریم پاکسازی گذشته میکنیم یعنی گذشته های نزدیکمون در جوی و حضور در لحظه است یه نفس دیگه حالا از راست بگیرید و نفس رو هدایت کنید به چشم سوم vibration و از چپ بازدم از راست دم بگیرید از چپ بازدم آگاهی به چشم سوم یعنی نفس رو از هر حفره ای که میگیرید هدایت میکنید به چشم سوم و بازدم از حفره دیگر و دم از حفره ای که بازدم کردی و بازدم از حفره دیگر اگر دستتون خسته نشده نگه دارید ولی اگر خسته شد دستتون رو بذارید روی زانوهاتون با قدرت مایندتون نفس بگیرید دمو بازدم وقتی در حضوریم و یک دقیقه گذشته که گذشته ولی من در جوی بودم در لذت بودم در عشق بودم و در حضور بودم یعنی گذشته نزدیک من داره با جوی آشنا بیشتر میشه و من همین جوری در حضور که هستم حتی بعد از این سشن لایف زنده اینستاگرام زنده من یک ساعت از گذشتم در جوی بوده و هرچه آگاه تر در پریزنت بمانم کل زندگیم رو قدرت عوض کردن دارم پاور من از حضور میاد به این نفس های که از یک حفره میگیرید و از حفره دیگه بازدم میکنید ممکن ذهنتون بگه دست من اینجا نیست نمیتونم اینو نگه دارم دقت کنید با تصویر سازی چشم سبامتون نفس رو از حفره بگیرید 
از حفره دیگه بدون انگشت بازدم کنید و ببینید همه چیز ممکنه به نفس ها ادامه بدید ما هنوز سه چهار دقیقه دیگه به همین نفس ادامه میدیم و من یه کمی براتون از تردیشن ویپاسنا که بودیست تردیشنه یعنی از بودا ویپاسنا و طریقی که بودا تونست به بیداری برسه یک کمی براتون میگم سه تا مرحله اولیه داره اولیش شیلا دومیش سمادی و سومیش پانیاست شیلا همون مرالتی همون کاریه که ما توی این هشت توی هفت جلسه گذشته گفتیم که چگونه آزار به کسی نرسونیم چه با کلاممون چه با وایبریشنمون و چه با ذهنمون آزار به کسی نرسونیم به هیچ موجود زنده ای آزار نرسونیم به خودمون آزار نرسیم مرحله دوم سمادیه ولی این سمادی با سمادی هندویزم فرق میکنه سمادی ویپاسنا یعنی این که چگونه بشینیم مثل این هفت روزی که گذشت و الانی که توشیم و ذهن رو نگاه کنیم و یواش یواش فرمان روای ذهن باشیم ذهن رو نمیتونیم خاموش کنیم نباید خاموش کنیم ذهن رو باید قدرت نگاه کردن بهش رو داشته باشیم یعنی آگاهی به ذهن داشته باشیم بهش میگن سمادی تمام طول این هفت روز ما ذهن رو نگاه کردیم و وقتی ذهن رفت آرام برگردوندیم مرحله آخر پاکسازی و تصویه است بهش میگن پانیا امروز روی اون خیلی کار میکنیم چون توی تمام این جلسات عزیزان دیگه برام نوشتند و پرسیدند اول پرسیدند اینی که میگی من فقط پاک میکنم و پاک میکنم و پاک میکنم من فقط وسیله هستم و واسطه هستم و پاک سازی میکنم یعنی چی؟ یعنی مرحله سومی که بودیست تردیشن توی ویپاسنا انجام میده پیوریفیکیشن آف مایند خب؟ یعنی فکر رایز میکنه من فکر رو نگاه میکنم و اینی که رایز کرده اگر باهاش ایموشنی هم یه حسی هم یک حالتی هم همراهه اونو نگاه میکنم و از خدرتش در اثر نگاه کردن و آگاهی من کم میشه دیروز ما هفت تا چاکرا رو مرکز انرژی رو کار کردیم ولی وقتی به هفتمی رسیدیم گفتم فردا باهاش کار میکنیم الان به نفس های عادیتون برگردید من این مترونوم رو هم ببینید با این سرعت نفس بگیرید یه کمی آرام تر شده دقت کنید
یه بار دیگه میخوام خاموشش کنم دقت کنید با نفس ها بمونید از مرکز انرژی یک شروع میکنم یه کمی سریعتر از دیروز میرم ولی اینکه میخوام به purification of mind بیشتر توجه کنم بنابراین از مرکز انرژی یک جایی که نشستیم رنگ قرمزه و با زمین بدن فیزیکیمون تماس داره نفستون رو بدید به مرکز انرژی یک رنگ قرمز و وایبریشن رو حس کنید دیروز خدمتتون گفتم فکر کنید یک کاسه آب در جایی که نشستید قرمز و یه دفعه توجه شما یه سنگی میشه یا گوتوار دنگ وارد این کاسه آب میشه و وایبریشن ایجاد میکنه حالا کاسه رو برای این گفتم که بدونید چجوری تصور کنید ولی از این به بعد دیگه فقط آب یا قوت وارد شد موج در موج وایبریشن مرکز انرژی یک دور مرکز انرژی یک سپیس سپیس رو بهش اویر بشید و آگاه بشید و بین وایبریشن مرکز انرژی یک و سپیس زنده هوشیار آگاه ارتباط برقرار میشه و مرکز انرژی گسته میایم به مرکز انرژی دو رنگ نارنجی بسیار زیبا آرامه ولی یک دانه یک سنگ ریز میندازیم توی این و موج در موج نگاهش میکنیم سپیس دورشو نگاه میکنیم و جویی که این وایبریشن داره خلق میکنه و مایند و هوشیاری کیهانی که توی این سپیس دور این مرکز هست و مرج و وایبریشن این دوتا با هم همخانی میکنه و من در مرکز انرژی دو اکسپنشن و لیبریشن حس میکنم گستردگی و رحایی میرم به مرکز انرژی سه شکم پشت ناف در نخا زرد آب آرام یک تکه کهروای زرد میندازم توش و موج خلق میشه موج جوی توی تمام شکم پهلو پشت احاطه کرده یه جایی مرکز انرژی یک قرمز بود و دو کنارنجی بود مثل رنگین کمان یه جایی این رنگ ها روی هم میفته و الان بین انرژی سنتر یک و دو و سه که زرده و داره وایبریت میکنه زرد و نارنجی یه جایی مثل یه سپکتروم نور درست میکنه یواش یواش رنگ نارنجی به زرد تبدیل میشه میخوام این سپکتروم نور رو هم در نظر داشته باشید وایبریشن مرکز انرژی سر و منیپور چکرا اولی مولاتارا دومی سوادیستانا سومی منیپور چکرا 
سپیس زنده کیهانی رو دور این مرکز انرژی حس کنید این سپیس الهی زنده است هوشیاره بین این دوتا رابطه برقرار میشه و شما اکسپند میکنید رنگ زرد رو قشنگ حس کنید میایم به مرکز انرژی قلب سبز زمردینه یک تکه زمرد بندازید توش و موج خلق کنید و این موج وایبریت میکنه اینجا سه تا مرکز انرژی پایین یک کمی سنگین هستند وایبریشنشون و ارتعاششون رو سخت تر میتونیم بگیریم ولی از اینجا که قلب محل تبدیل این انرژی های سنگین به انرژی های بالاست قلب همونیه که ما سال نو دعا میکنیم یا مغلب القلوب و بلبس ها سپیس دور قلب بسیار گسترده است عشقی رو که الان تجربه داریم میکنید توی قلب هرگز تجربه نکرده بودید کاملا تازه است از یک مایند دیگری در قلب از یک مقز دیگری در قلب از یک متن دیگری میاد و اوورلپ رنگ سبز با زرد این رنگین کمان رنگ دعاییم که همیشه می کردیم که بفکن از من هم نلا هم بار را تا ببینم روزه هم بار را نگاه کنید سپیس دورش و اکسپند کردن و گسترش این قلب و رهایی برید به مرکز انرژی گلو ویشودی رنگ آبی آسمانیه ببینید یک دونه سنگ آبی فیروزه بندازید توش و بعد موج در موج عشق و شعف و لذت که تا بن دندان و از این طرف لایهی که افتاده روی عشق توی دل و یه رنگ سبزابی زیبایی توی این رنگ کمان و این آبی آسمانی اکسپنشن گسترش رهایی و آزادی از اینجا بدون ترس از این به بعد اعلام می کنید به زندگی که من تمام اصول انسان برین بودنم رو رعایت می کنم من راستی ستون و پاگه زندگیم خواهد بود راست میگویم راست فکر میکنم راست کردار میکنم و بعد ببینید که فرمان روای سرزمین مهر خودتون هست اینجا اکسپرس میکنه بریم به چشم سوم قشنگ داره وایبریت میکنه چون باش کار کردیم از اول اینقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را چشم بازه و با چه عشق و شعفی یک قطره شوق توی این چشم سومه و اون قطره آرام با 
عشق میریزه پایین و تمام بدن رو در یک اکسپنشن و گسترش و رهایی بیشتر و از این ور نگاه شفاف و بینای چشم جان به یونیورس نگاه کنی کجایی نگاه کنید رنگ آبی لاجوردی توی این مرکز انرژی ولی میخوایم نه بزنیم به مرکز انرژی هفتم ملاچ سر سهاسرارا اسم مرکز انرژی رنگ نقرهی و بنفش بسیار روشن سوسنی نقرهی نگاه کنید داره وایبریت میکنه خب لذت ببرید از روز اول تو وایبریشنش بمونید و وایبریشنش رو اکسپند کنید سنگ آگاهیتون رو بندازید سنگ سنجشه بندازید توی این رنگ و موج در موج این رو حس کنید خیلی آسون با تمرین هایی که چند روزه کردیم سپیس زنده دور این مرکز انرژی رو حس کنید و با آگاه توش بوته بخورید این سپیس زنده است هوشیار آگاه این هوش کیهانی که در این سپیس هست و این دایره در دایره داره باز میشه خب ما کارهایی رو که توی شیلا مرحله اول ویپاسانا که مرالتی اخلاق آزار نکردن دیگرانه وقتی بهش آگاه میشین و درونی میشه یه پر از نیلوفر بالای سرمون باز میشه روی بالای سها سرارا هندویزم معتقده که نیلوفر هزار پر اون بالا فکر کنید اگر شما به شیلا آگاه شدید و هیچ کسی رو از جمله خودمون آزار نمیدیم آگاهی مهر و عشق و دوستی یه پر از این نیلوفر باز میکنه بعد میریم به سمادی ذهن رو نگاه میکنیم میاد میره میاد میره این از به سرکش بهش ترین دادیم و تربیتش کردیم وقتی میخوایم باهاش کار میکنیم وقتی نمیخوایم و میخوایم سکوت رو تجربه کنیم این از به سرکش رام میشه این رو وقتی بهش آگاه شدیم و یه مرحله فقط یک مرحله ما چه خودمونو گرفتیم راجع به شیلا راجع به اینکه به هیچ طریقی آزار به کسی نرسونیم سمادی ذهن بلند میشه ذهن شلوغ و من آرامش کردم نیلوفر دیگری بال نیلوفر دیگری باز میشه دو تا پر شد و بعد میریم توی پانیان پیوریفیکیشن آف مایند که بهش نگاه کردن و این چند روز مرتب گفتم پاک سازی خب ما خیلی توی پاک سازی کار کردیم ولی برگ نیلوفرشو نمیدونستیم چجوری ببینیم روز اول که با قیچی تلایی بگج های این بالون بالا روانده رو بریدیم 
با آگاهی وقتی بریدم که این بخش زندگی من دیگه به درد من نمیخوره یه دونه از این کیسه ها رو رها کردم و بادان سبک شد یه پری باز شد کیسه دیگر رو بریدم یه پره دیگه توی سهاس را را مرکز انرژی هفت باز شد همین جور هر چی که بریدم و ریختم دور که تقاضا کردم به کشو توجه کنید به قفسه توجه کنید به یخچال توجه کنید از اینا بریزید دور هر چیزی رو که آگاهانه احتیاج نداشتید و ریختید دور یه با یه پر بالای سرتون از نیلوفر هزار پر باز شد هنوز خیلی راه داریم تا این مرکز کاملا باز بشه ولی ببینید چه قدم های زیبایی برداشت مبارکتون باشه خوشحالم مبارک باشه آفتاب روشن معرفت از شرق وجودمان تابی خب هرچی که ریختیم دور که سنگین بود کمک کرد و نیروفر باز شد پرهای جدید رسیدیم به جایی که گفتیم مرتب از صفر شروع کنیم وقتی میشینید پای مدیتیشن از صفر شروع کنید هی صفر کنید چجوری صفر میشه؟ باورامونو بریزیم دور هرچی که محدودمون میکنه بریزیم دور نترسیم بگید این دیگه به من سرو نمیکنه خدمت نمیکنه میخوام بندازمش دور خب دونه دونه چیزایی رو که لازم نداریم میریزیم دور یه موضوع دیگر رو میگم و مرحله بعدهای این رو فردا فاینال مونه خب بعدن میگم وقتی که به گذشته ریختیم دور و لحظه در لحظه هر زمانی که گفتیم ها رفتی تو گذشته آگاه شدی اومدی به حال یه پرواز میشه هر جایی که گفتی دلهوره داری بریدی از دلهوره یه پر دیگه باز شد و ببینید امروز دقت کنید امشب شب یلداست دقت کنید چه پره هایی بالای سرتون از نیلوفر معرفت داره باز میشه خب یه نفس عمیق بگیرید و با این نفس برگردید به حضور در انرژی چاکرای شش که چشم سومه فردا این پروسس رو تموم میکنه برگردید توی ویشودی چکرا گلو بیای توی هارت و دستتون دو سه تا ضربه به قلب بزنید و بگید ممنون که بیداری دل بیدار دل هوشیار دل آگاه که به دل هستی نغب زده خوشحالم از آشنایی با دل بیدار من کامنت ها رو براتون باز میکنم شما یه کمی به دست و پاتون تکون بدی به به عزیز دلم که نوشتی دست خدا بر قلبتان باد بانو جان ممنونم 
ممنونم ممنونم سپاس گذارم اگر سوالی دارید بنویسید تو اینستاگرام کامنت بذارید تو اینستاگرام شما باشید جرقه بیداری دیگران من کارم رو میکنم شما جرقه وار پخشش کنید مرسی عزیزم من هم متشکرم منم عاشقتونم منم دوستتون دارم سپاس از من نه سپاس از شما که بودی پریا جان سپاس از شما سپاس به به پاینده باد مهربانو شمایی من عکس شما هستم اگر قابل باشم در آینه هستی یکی نوشته من یک ریز عشق آگاهی ریختم عزیزم به به آی جان دلم من عاشقتونم نینا جان مرسی به 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 گریه وقتی می کنید یعنی این که تمام اون سمومی که نادانسته در وجود بود داره آب باید بیاد بیرون اونا که میاد بیرون لطیفتر می شید و در زن یه وقتایی هم گریه از این میاد که دارید با یه عالمی آشنا می شید که بسیار زیبا و لطیفه خب آدم گریهش میگیره حق داری ولی این گریه گریه غم نیست پریا جان خوشحالم که با مامی خوشحالم که رنگ سبز رو داری در همه چیز رنگ زندگی رو میبینی عشق دله ولی نه دل, دل غمگین عشق شوق زده شده زوق زده شده دوستتون دارم آه. چه ساعتی از روز بهتره برای مراقبه اول صبح و آخر شب و هر وقت که از خواب بیدار میشید یادتون باشه زوق کنید که از خواب بیدار شدید نه اینکه فکر اینو فکر اون بیاد بار. فقط با نفس بمونید وقتی بیدار میشید و بعد اون بقیه رو که میخوابید خودتون متوجه میشید چه اتفاقایی میفته عشق شوق بله عزیز دلم چه عشقی دارین فداتون بشم اینقدر خوشحالم فقط یادتون نره پخش کن گسترشش بدید تو مدیتیشناتون پخشش کنید با چشم جانتون پخش کنید با دل پخش کنید و تو فیزیکال وردم پخشش کنید عاشقتم منم همینطور عزیزم چه عشقی اگر توی مدیتیت عمیق هستید و تکون میخوره بدنتون مبارک باشه همه چیز در اون استیت مبارکه و داره یه چیزایی رو جابجا جا میکنه فردا بیشتر این مراکز رو هماهنگ میکنیم نیروفر رو باز میکنیم و آروج بنابراین نگران نباش تکون میخوری عشق خون طبیعی هستش بله شما جافدانه بمانید عاشقتونم به 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 شما جافدانه اید خوشحالم که دارید جافدانگیتون رو میبینید بینید 
من بعضی اوقات مدیتیشن هستم بعضی اوقات نه اشکال نداره نه عزیزم از از لانگ از تا, تا وقتی که مرتب داری انجام میدی یعنی هستی به به عزیز دارم با مان نیلوفر قلبم شما هید. منم با دیدنتون عشق میکنم باور کنید بین ما بگم اینو باید قطع کنم بین ما فاصله ای نیست ما داره یخامون آب میشه و هممون یه آب زلال هستیم عاشقتونم باید قطع کنم ولی بنویسید لطفا خواهش میکنم